Selamlar. Yeniden merhaba. Moğol serisiyle devam ediyoruz. Moğol İmparatorluğu Age of Empires 4 son 6 bölüm. Son 6 bölüm kaldı. Normanlarla başladık. Fransızlarla devam ettik. Ruslarla yükseldik. Moğollarla devam ediyoruz. 1240 Kiev kuşatması. Rus prenslikleri doğudan gelen istilacılara birer birer yenik düşmüştü. Yalnızca Kiev batının eşiğinde ayakta kalmaya devam etti. Bakalım devam etmeye devam edecek. On June the 1st, 1215, the city of Chengdu, known today as Beijing, fell to the Mongols. Evet. They looted the city, sending caravans loaded with luxuries back home. Geçen bölüm bunu söylemiştim. Peki ne? Elde tutmaya çalışmadı adamlar yani. Al, parayı aldılar, zenginliği aldılar, çıktılar oradan. Yani. His death in 1227, his descendants continued the conquests. And his grandson Batu Khan had his eyes on the west. Şu an Botan mıyız? The Mongol raids of the 1220s had shown that the Mongol lands held riches worth exploiting. The battles had devastated the Rus elite, and their defenses were weak. So Batu Khan organized an enormous invasion force, determined to turn the Rus lands into vassals of the Mongol Empire. The Mongols captured territory after territory. By 1240, they had their sights on the great city of Kiev. Eda Kiev. Kiev was a jewel among the Rus principalities. Te telefondan yok, başka bir şey dikkat kesilemiyor şu an. E, her Kiev'i gösteriyordu görmek istersin dedi. Was put in command of the advance force, ready to attack. <gülüyor> Chroniclers tell of Monka's admiration for the beauty of Kiev, so he was reluctant to destroy it. Monka sent his envoys to the city to demand its surrender, but Kiev's commander in charge refused and killed the Mongol envoys. Ayda, kardeş siz de kaşınmışsınız. Stand for such disrespect. Monge Khan. His army rode to the city walls and prepared to attack. They would show Kiev no mercy. Onlar da salakmış yani kusura bakma da. Ya hayır da diyebilirdin yani elçini öldürüyor. Bu arada Moğollar oynarken dikkat edin arkada bir böyle gırtlak vokal sesi geliyor sürekli olarak. Kırım Türk'ü diye bir şeyden bahsedemezsin daha da yani göç yeni başlıyor yani daha yeni yeni oluyor. Tam Kiev'e gidiyoruz da Rus şeyleri. Rus Rus. Türk değil yani Rus onu söylemeye çalışıyorum. Her Tatarlar daha yani doğudalar geliyorlar öyle söyleyeyim. Kiev'in baş kaldırmasıyla öfkelenen Mönge Han, gururlu şehri cezalandırması gerektiğini biliyordu. Avrupa Kiev'in hatasını duyacaktı, kan ve külle ödenmiş şekilde. Hadi bakalım. Sana küpe almam. Sen kendin küpen alamıyor musun? Şey mi böyle Instagram'daki influencerlardan falan mı almamız lazım? Tam gidelim alalım yani nedir? Şimdi şimdi mi kalkayım oyundan? Ne bileyim yani hani muhabbete bu şekilde devam edince. 
Monke Khan's drive into the west brought the Mongol army to the splendid city of Kiev. Splendid. The gateway to Europe. The Kievan commander had refused to surrender, leaving Monke only one choice, to take the city by force. The Mongol army broke through the gates of Kiev and marched on the city. Monka Khan called on his people to bring in their mobile camp, while his forces secured a location for it. The immediate area beyond Kiev's main gate was lightly populated but rich in resources. Beyond lay three fortified districts, the outer city, the inner city, and a wealthy trade district. The Khan was determined to punish the defiance of Kiev and would not relent until the entire city fell to ash. The Mongols unpacked their camp, ready to continue their assault on Kiev.
the Mongols took out a Kievan supply convoy and claimed the resources for themselves. Ne var aradan geçerler onlar geçerler. Çok sıkı fıkı yapmadım orada. Taş mı yiyor bu? Normalde taş yemiyor. Ha. Değişikmiş bak. Tunik 
Bunlarda top teknolojisi var mı acaba? Sadece, sadece mancanın. Kaşınıyorsunuz ama siz. Thank <laughs> you. 
Şey biraz hızlı oldu şu an çok şey. Yavaş yavaş. Gelişim sağlayacağım bir şeyler lazım bana. Gold bitiyor değil mi? istiyorsunuz. Sonra yok Utku Rusları yıktı. Kievleri öldürdü. Vallahi bilmiyorum katapultlara ihtiyacım var mı? Hey! 
Artık şu et yetişsin yani. Kasamıyoruz mu altın nedir? Soruları var lan hayırlısı. lazım beyler. Ne bilmiyorum bir de böyle de. Yani. Ama lazım yani. Bilmiyorlar. Onlar da çok yavaşlar ya. Hey! 
unstoppable Mongol army leveled the trade district of Kiev, putting an end to any supplies they could send to the main city. Buranın yolu nerede? Adamların her yeri taş. Hadi oğlum ya. Okçular felaket ya. Yağmur gibiler bak valla. Güzel orduyu topladık şimdi. Duvardakileri de alırız ya. Gerçekten ha, mancınık da aldık o kadar... Ateşli değiller yani. geldi yalnız ya. O kötüydü. Oğlum şuraya saldırarak gidin.
Pahalıları da minanası. Her şey yok etti. Burası da bayağı büyük bir arazi gibi şey. Devastated the outer city. Yani Kale Hisarının gücü yani bu işte. Burası acaba şey miydi böyle birleşik kale tarzı bir şey? şehirleri bile yani. Şu an bayağı yağma modu yani. Şu 
an iki ev burası evet. Kevin iç kısmı. işçi var böyle umursamıyor böyle çalışıyor. Tamam şey yüzde doksanı yok. Aa ben de öldüm. Kiev şehrini yok et. Peki. As the last buildings collapsed, the Mongol victory was complete. Kiev had fallen. Monka Khan and his Mongol warriors ran freely through the ravaged city, cutting down any survivors and plundering its riches. With Kiev under Mongol control, the gateway to Europe was open, and the empire could continue its conquest into the west. Zafer Malimjan. sayfa Evet <gülüyor> Moğolların da azı gitti çoğu kaldı Liegnitz muharebesi Bakalım bir sonraki bölümde bunu yapacağız yine Avrupalılara karşıyız Evet arkadaşlar bir Moğol bölümünün daha sonuna geldik bir sonraki Moğol bölümünde görüşmek üzere Hoşçakalın <gülüyor>